at this moment do you agree with me that in order for a reaction to occur you must collide each other kau dah setuju tak kalau nak berlaku tindak balas kimia dia mesti kena ada dia mesti kena ada berlanggar kalau dia tak berlanggar maka tak ada tindak balas kimia Okay, sekejap eh. Sekarang ni, let's say guys, tapi kan bukan semua jenis pelanggaran menghasilkan tindak balas kimia. Yes, I'm agree with you. I'm agree with you. Collision cause the reaction. But there is a problem. Not all type of collision produce a reaction. Apa maksud dia? Contoh guys, kita ada tangan kita. Our hand is a very good example. Our hand is a very good example. Semua tengok tangan masing-masing. Semua tengok tangan masing-masing. Okay, dah tengok dah? Dah? Ya, yeah, besarnya tangan saya. Itulah main golf lagi. Okay. Sekarang ni guys, cuba kita ramai-ramai tepuk tangan. Ada bunyi tak? Ada bunyi tak? The bunyi ini, bunyi ini adalah a reaction. Reaction kenapa dia menghasilkan bunyi? Dia menghasilkan bunyi apabila dua benda berlanggar. Dia berlanggar dan menghasilkan bunyi. Faham? When there is a collision between them, this will produce this will produce a result. Ha. Apa yang berlaku kat situ? Okay, dengar sini. <coughs> okay, sekarang ni guys, you listen. You listen. You ada dua kan? Tepuk tangan. Sekarang ni, <coughs> sudah. <coughs> sudah, sudah, sudah. Tengok sini eh. Sekarang ni, kau cuba tepuk tangan macam ini. Kena tak? Kena tak? Kena tak? Ada bunyi tak? Ada bunyi tak? Kenapa tak bunyi? Kenapa tak bunyi? Sebab? Jadi, syarat pertama untuk berlakunya tindak balas kimia, Zara-Zara mesti berlanggar. Itu syarat pertama. Syarat pertama dia mestilah the particle must collide. Tak langgar maka tak ada reaction. Aha. Dia mesti berlanggar. Tak langgar maka tak ada reaction. Faham? Okey. Sekarang ni guys. <coughs> Cuba kita saya cakap eh. Uh, saya nak tepuk tangan. Tepuk tangan. Tapi, saya tepuk tangan macam ni. Guys, tengok eh. Saya tepuk tangan macam ni. Betul tak? Adakah ini dipanggil sebagai tepuk tangan? Is this considered as I'm clapping my hand? Is this considered as a clapping my hand? No. No. Ini baru tepuk tangan. Ini tepuk pipi. Am I right? Am I right? Jadi. Okay. 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 Let's look at that. Hmm. Okay. Dengar. Jadi what I'm trying to say. Kalau gini. is no reaction. Eh. Ni ada reaction. Ini betul. Ini salah. Jadi, ini adakah kedudukan dia betul ke salah? Ada tak macam cikgu pengetua sekolah kamu nak bagi hadiah? Okey. Uh, 
Sarah. Uh, contohnya, Sarah penerima golf kebangsaan. Semua tepuk tangan, korang pun tepuk macam ni. Dia nak pergi ambil hadiah tapi tepuk macam ni. Is this right? Is this right? Jadi, what? Apa yang berlaku? Siapa yang gelap? So, is, this is totally wrong. Ha, itu kena ba- itu kena ba- itu kena corona aku dia yeah, betul so this is not tepuk tangan jadi in order to have a chemical reaction guys you mestilah you mestilah berlanggar pada orientasi yang betul kedudukan yang betul you must collide at the right orientation Orientation. You must collide at the right orientation. Jadi, kau tengok sini eh, guys. Kalau macam ni. Ada bunyi tak? Ada bunyi tak? Ada bunyi tak? Bunyi tak? Ada. Bila dia ada bunyi, kenapa dia berbunyi? Sebab? Sebab dia ada langgar dan kedudukan dia betul. Kedudukan dia betul. Sebab tu dia ada reaction. It's colliding at the right orientations and it collide between the particles. Jadikan guys, sekarang ni, dia is the third rules. Dia adalah third rules. Guys, cuba bayangkan ya. Eh? Sekarang, again, Sarah pergi ambil hadiah dekat pentas. Korang tepuk tangan macam ni. Belanggar tak dua ni? Belanggar tak dua ni? Yes. Or is this the right orientation? Is this the right orientation? Yes. Belanggar dah betul. Right orientation dah betul. Tapi kenapa tak ada bunyi? Kenapa tak ada bunyi? Not less pressure. Wrong. What is the problem? Ya yeah, tak cukup energy. Arif, what energy tak cukup? Ani uh, Arif, what energy tak cukup? Non kinetik salah. Tadi salah aja. Yeah, dia mesti lah kena cukup activation energy. Barulah ada tiga ini. So the third one, activation energy. Okay, faham? Okey, sekarang ni Kalida. Kalida. It's your question. <coughs> yes, enough activation energy, betul. Kalida, just now you ask me am I right? Kalida, okey. You ask me apa beza antara collision dengan effective collision. Guys, Kalida and also all of you. Kalau collision tak semestinya berlaku reaction. Kalau you dah penuh tiga syarat ini, barulah dipanggil sebagai effective collision. Aha. Pelanggaran efektif. Pelanggaran efektif. Apa tu pelanggaran efektif? Pelanggaran efektif lah yang menyebabkan berlakunya tindak balas kimia. What do you mean by effective collusion? Effective collusion is the one produce a chemical reaction. Yes, eksperimen dengan tangan je. Tak perlu masuk makmal dengan tangan pun kita dah tahu dah. This is how we bring the chemistry subject to be fun. Okay, guys, guys. Guys, saya nak tanya kamu. Is the collusion will produce a chemical reaction? Langgar je chemical reaction. Betul ke? Betul ke? No. What type of collusion will produce a chemical reaction? Only a effective collusion will produce a chemical reaction. Guys, can I ask you? Apa maksud pelanggaran berkesan? Ini adalah dipanggil pelanggaran berkesan. Dalam bahasa Melayu eh. Pelanggaran berkesan. Okey. Apa tu pelanggaran berkesan? 
pelanggaran berkesan ada tiga syarat. Mesti berlanggar pada orientasi yang betul dan dengan tenaga pengaktifan yang cukup. Tiga markah. Faham? It must collide. What do you mean by effective collisions? Effective collision is must collide at the right orientation with the effective uh, activation energy, with the minimum activation energy. Inilah chemical reaction. Yes, Sarah, you are right. Collision is in general only. In general only. Tapi lebih tepat lagi you kena cakap effective collision. Barulah dapat full marks. Okay, faham? Good Kalidon. 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 Kalidon, Kalidon, Kalidon. <coughs> okay. So the effective collision ni macam tepukan gemuruh betul yang 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 menghasilkan bunyi yang kuatlah yang menghasilkan ada efektif. Ah. Jadi balik sekolah nanti boleh lah ajar cikgu juga tepuk tepuk amai ah, tepuk tepuk amai ah, kita boleh amat je. Main tepuk-tepuk dengan cikgu. Plak, plak, plak. Okay, dan Yes. Masa exam tepuk dekat dewan exam. Paling afdal. <laughs>